దుఃఖొస్తున్నాయి చెప్పండి చిన్నప్పుడు మీరు లెటర్స్ రాసేవారా నాకే పంచ సరే ఒకటే లెటర్ రాసిందే ఒకటి లెటర్ ఏం రాశారు గుర్తే ఉండే ఉంటది ఖచ్చితంగా ఏం లేదు అదే రోజు పోవాలి అదే రోజు రావాలి అన్నాడు ఏంటి కొరట్ల నుంచి వెళ్ళి కరిమ ఎలాగందులకు పోవాలి ఎందుకు పండుగ ఆ రోజు మాకు షాపు గిరాకి బాగుంటుంది నువ్వు అదే రోజు పోవాలి నాకు అదే రోజు రావాలి నాకు అదంతా ఏది చెప్పకు అంటుంది నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి కూడా ఒకటే రోజు ఉంటా నేను అంటే అవసరం లేదు రావాలి జర్నీ మూడు గంటలు పట్టేది మూడు గంటలు రాను మూడు గంటలు పోను పోయినా ఆరు గంటల నుంచి ఐదు గంటల నుంచి ఇంటికి రాయించారు చెల్లెతో ఇట్లా అయింది అని చెప్పి ఏడ్చి రాపించాను ఇట్లా బావ గిట్లా చేస్తున్నాడు ఏం చెయ్యాలి నేను ఒక్క రోజు కూడా ఉండని ఇస్తలేడు నన్ను ఇక్కడ ఇంకా మేము కిరాయికి ఉన్నాం ఫస్ట్ ఆ కిరాయి అమ్మ అన్నది కొట్లాడ పెట్టుకోవద్దు మనము మంచిగా ఉండాలి నీకు పెన్లైంది నీ భర్తే నీకు అది అన్ని అమ్మని చెప్పేది అంతే మూవీస్ చూసారా చూసావు ఎలాంటి మూవీస్ చూసేవారు ఎక్కువగా ఏ హీరోయిన్ ఇష్టం లేదు సినిమా మాత్రం పోతుంటుంది ఏ హీరో ఇష్టం లేదు ఏ కానీ ప్రతి సండే సినిమాకి తీసుకుపోతుండే ప్రతి సండే మా పల్లెటూరుకి తీసుకుపోతుండే ఎంజాయ్ చేస్తాం బండి మీద పోగా ఏమన్నా ఉన్నా కానీ కొని చూడు తినుడు వలుసుకొని తినుడు చేసుడు అవి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుండే హోటల్కి పోయి తినుడు చేస్తుంటుండు ఇట్లా పాటలు వస్తే వింటుంటుండి తొంద తొందర పని చేసుకుంటుంటుంది మా వారి అంటే నా పిల్లనాక కూడా పాటలు పంపిస్తుండే రేడియోకు రాసి పంపిస్తుండే లెటర్ పంపిస్తుండే రోజు ఒక లెటర్ పంపిస్తుండే దాన్ని ఏమంటారు ఆయన పాట రాసి పంపిస్తే గోపాలకృష్ణమూర్తి గారు ఇట్లా అని చెప్పి పాట వస్తుండే ఆయన పంపించిండు అని చెప్పి పాట వస్తుండే అప్పుడు గుర్తుకులేదు ఒక నా పెళ్ళైనా కూడా సంవత్సరం పంపించిండే ఆయన రోజు ఒకటి ఏదో ఒక పాట పంపిస్తుండే ఏదో ఒకటి అని సొంతంగా కాదు అది శోభన్ బాబు రోజు రోడియో పెట్టుకుంటుండే రోజు అంటే ఆయనకు ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు అట్లనే రోజు రాసేవాడు అంటే అంటే అట్లా మా చే మా ఆడబిడ్డ అంటుండే మా పాప పుట్టినాక పని చేశాడు ఆడలో పడి పని చేశాడు ఇక ఇట్లా మొత్తం మీద పెట్టుకొని పంటుండే అట్ట ఆయన చూసారు మా బావారే బ్లాక్ అండ్ టీవీ పంపించారండి మేము కొనుక్కోలేదు ఆ టీవీ చూసాము ఇందాక అన్నట్టుగా రేడియో పాటలు విని మేము మంచిగా ఉంది చూస్తున్నాం అని చెప్పి సంతోషపడేవాళ్ళం ఎంత అండి రాత్రి సాయంత్రం ఎనిమిదిన్నర నుంచి తొమ్మిది దాకా చూస్తుంటుండి మాకు బిజినెస్ అరగంట 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 సేపు చూసి పండుకునే వాళ్ళం అంతే ఇప్పటికి కూడా మాకు ఇప్పుడు సంవత్సరం అయ్యి మాకు టీవీ లేక అట్లనే ఇలా తీస్తుంది ఎందుకంటే ఇక మాది బిజినెస్ అండి తొమ్మిది గంటలకు షాప్ తీసినామంటే రాత్రి తొమ్మిది ఏడు దాకా మాకు రెస్ట్ ఉండేది నేను మా బా మా ఆయన ఇద్దరమే చేసుకుంటుంటుండి ఫస్ట్ అట్లేనాక అట్లా అట్లా పైకి వచ్చినాం ఒక్క ఇల్లు కొనుక్కున్నాం మళ్ళొక్క ఇల్లు కొనుక్కున్నాం మళ్ళొక్క ఇల్లు కొనుక్కున్నాం మూడు ఇల్లు కొనుక్కున్నాం ఒకటి బిడ్డకి ఇచ్చినాము సంపాదలో పడిపోయాం సండే నాడు ఎటన్నా పోతుంటుంది మనకు ప్రతి సండే బయటకు పోవాలి ఎక్కడికన్నా పోవాలి సాయిబాబా గుడిక ఏదైనా గుడిక పోవాలి ఇంత టిఫిన్ ఇంట్లో ఇంట్లో చేసుకోవాలి పోయి తిని రావాలి ఏ అట్లా ఎక్కడికి పోలేదండి మేము అట్లా తప్పు కాదండి మేము పోలేదండి 
పోలే అండి ఎంజాయ్ చేయట్లా అన్నట్టు టెంపుల్కి అంతే ఇక ఒక చిట్టి వేసుకునే వాళ్ళం ఇట్లా హైదరాబాద్ పోయి ఇది దాన్ని అవి చూడడం అట్లా వెళ్ళే వాళ్ళం చాలా సంతోషం బాగున్నది వచ్చేసేవి అన్ని మా పాపలకు చెప్తామండి మా కొడుకు మా బిడ్డకు మనమరాళ్ళకు మనమలకు ఇట్లా మేము ప్రోగ్రాంలు ఇచ్చిన ఇట్లా మాట్లాడిన వాళ్ళ సార్ తో మాట్లాడేది ఉండదు ఇక ఫోన్ లో పిల్లలకి విషయాలని చెప్పడమే పని చెప్పండి చిన్నప్పుడు రేడియోలో పాటలు వినేవారు కదా మా వరకు టీవీలో వచ్చేసినారు టీవీలో అదే ఫ్రైడే ఫ్రైడే చిత్రలహరి వచ్చేది సాటర్డే సాటర్డే సండే లేదండి ఫస్ట్ లేదు పక్కన వాళ్ళ ఇంట్లో గుర్తున్నారు అంటే తను కూడా నా క్లాస్మేటే అలేఖి అని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పక్కన మా పక్కన వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళకి వెనుక సైడ్ డోర్ ఉండేది ఆ డోర్లోంచి కనిపించేది మాది విండో ఉండేది విండోలోంచి కూర్చొని చూసేదాని వేసేసేవాళ్ళు ఒక్కోసారి తిట్టుకునేవాళ్ళం మేము కొనుక్కున్నప్పుడు మేము కూడా డోర్లు మూసుకుంటాం పాత రోజులని గుర్తుకొచ్చినాయి మాకు మేము ఆడుకున్న రోజులు స్కూల్ లైఫ్ చెరువుగట్ల మీద తిరిగింది పొలాలలో తిరిగింది వాగులలో చెరువు నీళ్ళు తోడుకొని తాగింది అన్ని గుర్తొస్తున్నాయి రేడియోలో పాటలు విన్నారా మీరు తక్కువ చాలా తక్కువ మేము మా డాడీ నేను సిక్స్త్ లో ఉన్నప్పుడు టీవీ వచ్చేసేది ఐ మీన్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ కల్లా టీవీలో ఎట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేవి ఇప్పుడు అంటే అప్పుడు మాకు ఓన్లీ ఫస్ట్ మా టీవీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు డీడీ ఒకటే ఉండేది ఫ్రైడే చిత్రహలహరి సండే రోజు మూవీ కోసం మా వాడలు మాదే ఫస్ట్ టీవీ అందరు వచ్చేవారు ప్లేస్ కోసం కొట్లాడుకునే వాళ్ళు ఇది నాది మా ఇంట్లో కూడా నా ప్లేస్కి నేనే కొట్లాడేదాన్ని ఇది నాది ఇది నాది అని చెప్పేసి కానీ అదేంటో తెలీదు సినిమా స్టార్ట్ అయితే నే ఫస్ట్ పడ్డ పేర్లు చూసేదాన్ని తర్వాత శుభమే చూసాను మధ్యలో పడుకుని పోయేదాన్ని ఏంటో కొన్ని రోజు కొట్లాడి మళ్ళీ కొట్లాడి కూడా కూర్చునేదాన్ని దానికి కూడా అలా చేసేదాన్ని అట్లా మా టీవీ వచ్చినాక ఫస్ట్ నవ్వడమో అదేంటో తెలియదు కానీ మా తాతయ్య మా తాతయ్య టీవీ ముందే చైర్ వేసుకునేవాళ్ళు ఇట్లా ఆమ్ చైర్స్ ఉంటాయి కదా అందులో కూర్చునేవాళ్ళు క్రికెట్ చూసేవాళ్ళు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను అట్లా అంటాడని ఆ బాల్ పోతుంటే ఆ పిచ్చోడు అట్లా నిలబడ్డాడు అంటే ఆపకుండా అని అన్నాడు ఎవరు తాతయ్య అంటే ఆ పక్క నిలబడ్డాడు కూడా చేతులు ఊపుతున్నాడు ఊరికండి ఆయన ఎంపారు తాతయ్య ఆయన మూడితో తప్పు తాతయ్య అంటే వాడు ఎందుకు నిలబడ్డాడు పక్కకు పోమాలి అనేవాళ్ళు మా తాతయ్య అసలు ఎన్నిసార్లు అనేవాళ్ళు ప్రతిసారి అదే చెప్పినా అనేవాళ్ళు కాదే వాడు అందులో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆడాలి అందులో కొత్త పాత ఉండదు ఆడాలి అనేవాళ్ళు అట్లా ఆడొద్దు తాతయ్య అంటే సర్లే మీ ఆట మీది అనేవాళ్ళు మళ్ళీ కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా ఉండేది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మా మమ్మీ అన్నట్టు మాకు ఒక యూఎస్ నుంచి మటుకి కంపల్సరీ లెటర్ వచ్చేదండి మా పెద్దనాన్న వాళ్ళు మా ఇద్దరు బాబాయ్ వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు ఎల్లో కలర్ కవర్లో పెట్టేసి అది స్టాంపులు పైసలు లెక్కేసేవాళ్ళం వచ్చి నాకు మా తాతయ్య పైసలు లెక్కేసేవాళ్ళు ఇది మీద స్టాంపులే ఇంత పెట్టినట్టు అది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ఎంత అయింది అని తాతయ్య నాకు తెలియదు ఎంత అవుతుంది అని అంటే వాళ్ళకి లెటర్లకు కూడా పైసలు పెట్టి పంపించాల్సి వస్తుంది బిడ్డ అనే వాళ్ళు పోపం అయింది వాళ్ళు అప్పుడు పైసలు లెక్ అంటే లెక్కేసుకోవడం అంటే వాళ్ళ ఖర్చు అనేది అది వాళ్ళకి అదయ్యేవాళ్ళు అట్లా ఆ లెటర్ వచ్చిందంటే మాకు ఎవరికి వాళ్ళని చదివేవాళ్ళం అందరి ముందు చదివేవాళ్ళు అయినా మళ్ళీ విడివిడిగా ఒక్కొక్కరని చదువుకునేవాళ్ళు ఆ లెటర్ అంతే మా తాతయ్య ఉర్దూ కూడా రాసేవాళ్ళు అవును మా నాన్న ఎక్కువ చదివేవాళ్ళు ఫస్ట్ లెటర్ అంటే మా నాన్నే చదివాళ్ళు నాన్న చదివినా మా తాతయ్య చదువు రాదని కదా తను ఉర్దూ కూడా రాసేవాళ్ళు ఉర్దూ రాసేవాళ్ళు మాకు ఫస్ట్ బుక్స్ స్కూల్ బుక్స్ వచ్చినాయంటే ఎవ్వరు ముట్టేవాళ్ళు మా తాతయ్య టెక్స్ట్ బుక్లను కుట్టేసి అది ఊడకుండా పైకి వెనక్కి కవర్లు వేసి దాని మీద చెట్ల బొమ్మలు వేసేసి రాసేవాళ్ళు నా పేరు రాసేవాళ్ళు ప్రతిది మా ముగ్గురికి చేస్తారు మా తమ్ములు ఇద్దరు కానీ నాకు కానీ బుక్స్ మొత్తం కుట్టేసేవాళ్ళు మళ్ళీ తను ఇప్పుడు అంటే బైండింగ్స్ వచ్చాయి కానీ ఆయన కుట్టేసి చేసేవాళ్ళు మాకు కవర్స్ వేసేవాళ్ళు అట్లా బాగా ఏదైనా నాది నేను బైపీసీ అనమాట డ్రాయింగ్స్ వేస్తున్నా అంటే నాకు పెన్సిల్ చెక్కుకుంటూ నా పక్కన కూర్చునేవాళ్ళు 
నాది నేను ఎంతసేపు రాత్రి పన్నెండింటి దాకా కూర్చున్నా నా పక్కనే కూర్చునే వాళ్ళు నేను పడుకున్నప్పుడు ఆయన పడుకునే వాళ్ళు నా డ్రాయింగ్స్ అయిపోయేదాకా అసలు లెగ్స్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు ఇంత పెన్సిల్ ఎక్కడ దొరికినా ఒక డబ్బాలో వేసి పెట్టి పెన్సిల్ అనగానే ఇక్కడ ఉంది మీరు డాన్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు దానికి వెనక ఒక క్యాప్ పెన్ పెన్నుది క్యాప్ పెట్టేసి ఇచ్చేసి దీంతో ఏం కాదు బిడ్డ వస్తుంది వస్తుంది అని చెప్పేసి డ్రా చేయించేవాళ్ళు అట్లా బాగా చేయించేవాళ్ళు మా తాతయ్య చదువు అంటే అది ఎవరు చదువుకున్నా పక్కన కూర్చున్నేవాళ్ళు చదువుకోవాలి అని బాగా ఉండేది అని జాతరలవి వెళ్ళేవారా జాతరలు కానీ అలాంటివి ఏమన్నా ఫెస్టివల్స్ జాతర కంటే గుళ్ళకి కాదు కరీంనగర్లో మటుకి ఎగ్జిబిషన్ పెడితే మా నాన్న మా నన్ను మా పిల్లి మేము ఇద్దరం కలిసిపోయేవాళ్ళు మా నాన్నతో ఎక్కువ కాకపోతే ఏది ఎక్కేవాళ్ళం ఏది ఎక్కినా భయపడి వాళ్ళని తిట్టి అరిచి దిగేవాళ్ళం ఎక్కేవాళ్ళం అప్పుడు తెలియక ఆ తిప్పిన కొద్దీ కింద ఉన్నాడు వినిపించేంత అరిచేవాళ్ళం ఆపరో ఆపరో అని చెప్పి ఆపినాక దిగి ఏడ్చేవాళ్ళం అట్లా ఎస్ అండి థ్యాంక్ యూ మా ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు కదా ఇదే చెప్ మా తాతయ్యల దగ్గర నుంచి గుర్తు చేసుకున్నాం అంటే ఎంత గుర్తు చేసుకున్నట్టు అండి హోల్ ఫోర్ జనరేషన్స్ గుర్తు చేసుకున్నాం అంతకంటేనా అంత హ్యాపీ అట్లా అందరినీ గుర్తు చేసుకొని ఇప్పుడు చూడని పిల్లలు చూసే పిల్లలకు కూడా వీళ్ళు ఇన్ని చేశారు మనకు లేవే అని ఫీల్ అవ్వాలి ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్తో అట్లా అప్పుడైతేనే ఆహా మనం ఇన్ని మిస్ అవుతున్నాం అని తెలుస్తుంది వీళ్ళకి ఓన్లీ ఫోన్లే కాబట్టి మనం ఏం మిస్ అవుతున్నాం అని వాళ్ళకి తెలిస్తే చాలు ప్రోగ్రామ్ గురించి రిలేషన్స్ మన గేమ్స్ కానీ ఏవైనా కానీ అన్నీ తెలిస్తే చాలు వాళ్ళకి చెప్పండి చిన్నప్పుడు ఇంకా చేసిన ఇన్సిడెంట్స్ అల్లరి పనులు మీ ఫ్రెండ్స్కి ఏదో లవ్ ప్రపోజల్స్లో వాటిల్లో హెల్ప్ చేయడమే కాకుండా ఇంకా చేసిన ఏమన్నా గుర్తున్నాయా ఉన్నాయండి మేము అదే ఇలగందలు అక్కడ ఒకటి స్కూల్ దగ్గరనే కింద హరిద్ర పురుగుల కోసం వెళ్ళేవాళ్ళము వెళ్ళి అగ్గిపెట్టలో ఆ పురుగుల్ని పెట్టేవాళ్ళము ఎన్ని పెట్ట నువ్వు నువ్వు నాలుగు తీసుకున్నావా నేను ఐదు తీసుకున్నా నువ్వు పదా నేను ఇరవై అని ఇట్లా ఎక్కువ చేసేవాళ్ళము ఇంటికి వెళ్ళినాక అమ్మ గొప్పవాడేది మనం అంత బంధించద్దు ఆ పురుగుల్ని ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నారు అంటే అవి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ గడ్డలు వదిలేసేవాళ్ళము అక్కడనే ఇంకా ఐస్ క్రీమ్స్ ఎట్లాంటి ఐస్ క్రీమ్స్ ఐస్ క్రోట్స్ తిన్నామండి ఫుల్ ఐస్ ఐస్ క్రోట్స్ గీతా ఐస్ క్రీము కప్ ఐస్ క్రీము బాల్ ఐస్ క్రీము అంతే పెప్సి అంటే నాన్న తినిపించేవాడు కాదండి బోర్ మిఠాయి తినేవాడు పీచు మిఠాయి అవును పీచు మిఠాయి కడ్డీలు అండి బెల్లంతో బెల్లంతో కడ్డీలు చేసేవారండి ఆ కడ్డీలు తినేవాళ్ళం చాలా బాగుండే టేస్ట్ ఇప్పుడు ఆ టేస్ట్ రావట్లేదు అంటే ఊళ్ళలో దేవుడు ఫెస్టివల్స్ ఏమైనా జరిగితే జాతరలు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా మాకు మా అమ్మ నాన్నకి అమ్మ అమ్మ నాన్నకి సమ్మక్క సారక జాతర వెళ్ళేవాళ్ళండి అందరం మేము అప్పుడు చాలా చిన్న పిల్లలం కాబట్టి నాన్న ఒక్కడు ముందు నిల్చుండేవాడు తాడు కట్టేవాళ్ళం మా అందరికి ఎన్నుకునే వారికి తాడు కట్టేవాడు అక్కడ తప్పిపోతారు కావచ్చు అని నాన్న ఎట్లా పోతే మేము అట్లా పోవాలి అంతే అట్లా వెళ్ళడానికి లేదు ఇక అంటే అప్పుడు తెలియ అది చిన్న పిల్లలు ఎక్కడన్నా తప్పిపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది అని అట్లా తీసుకెళ్ళేవాడు సమ్మక్క సారక ఇక్కడ మా ఇంటి ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ కొరుట్లలో ఐలాపూర్ జాతరకి వెళ్తాము అప్పుడు గాజులు అండి ఏమి ఉండేయండి గాజులు రిబ్బెన్లు అంతకు మించి ఏం కొనుక్కునే వాళ్ళం కాదు కొనిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు అంటే పిల్లలకి టెడ్డీ బేర్స్ అని అవన్నీ ఇవ్వని కొనిస్తున్నాం కానీ అప్పుడు ఏమి ఉండేవి ఏం లేదు అట్లా మా మామయ్య వాళ్ళు తీసుకొచ్చేవాళ్ళు రిబ్బెన్స్ రాణి రిబ్బెన్స్ అని తీసుకొచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు బాగుంటుండ అందరికి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు మా అమ్మ వాళ్ళు జాతరలో ఏం దొరుకుతాయండి బజ్జీలు మిర్కీ బజ్జీలు అన్ను జిలేబి అవి ప్యాలల ముద్దలు లేదు డస్ట్ పెడుతుంది నాన్న కొనిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆ పెట్టి మీద కూడా పడుతుంది కానీ ఏ కొనియకుండా బాగుండదు కదా అట్లాస్ అండి థ్యాంక్ యూ మా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీకు ఏమనిపిస్తుంది చిన్ననాటి అన్ని గుర్తు చేసుకున్నాము మళ్ళీ ఆ ఏజ్కి వెళ్ళిపోయినాము అండి వెళ్ళిపోయాము ఇప్పుడు ఎవరు వస్తారు అండి ఎవరు రారు చెయ్యరు అద్దెలో ఇప్పుడు మా పిల్లలే పెళ్ళికి పెరిగి అట్లాంటి ఏం చెయ్యొద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గుర్తుకొస్తున్నాయి చెప్పండి మీ పెళ్ళి ఎప్పుడైంది టూ థౌజండ్ ఫోర్ అయింది ఒకటే మామూలుగా వచ్చిరు చూసిరు వెళ్ళిపోయారు చూసారు నేను అబ్బాయిని ఫస్ట్ టైం చూసిన అంటే మా వదిన వాళ్ళ వదిన మా పిన్ని 
ఫోన్ పంపించాడు ఫోన్ పంపించండి అప్పుడు ఇక ఫోన్ పంపించండి కదా ఫోన్ లో కైన్ బాక్స్ గుర్తులేదు అసలు చేయలేదు అది వారినే వాళ్ళు నేను చూశాను అంతే రేడియోనే చూడలే నేను చూడలే చూడలే టీవే అంత టీవే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ చెప్తుంటే విన్నారు కదా వాళ్ళ పాతవి అప్పట్లో ఉన్నవి అవన్నీ వింటుంటే నేను అవన్నీ మిస్ అయ్యాన్న ఫీలింగ్ ఏమన్నా మీకు కలిగిందా అనిపిస్తుంది మీరు ఇంకా చాలా ఫార్వర్డ్ జనరేషన్ లో ఉన్నారు అన్ని వచ్చేసాయి అవేమి కష్టాలు పడి ఇవన్నీ లేవు హ్యాపీగా ఉన్నాం మనం వాళ్ళే కష్టాలు పడ్డారు అనుకోవాలి కానీ ఎందుకు మీకు మిస్ అవుతున్నాం ఫీలింగ్ కలిగింది అది చెప్తా ఉంటే బాగా అనిపించింది మాకు లేవే అనిపించింది మేము అప్పుడే పుట్టుంటే బాగుండి అనిపించింది మా వదిన చెప్పినప్పుడైతే అనిపించింది ఈ వదిన ఆవిన చెప్పినప్పుడు అయితే అనిపించింది అప్పుడే పుడితే బాగుండు అని చెప్పి అనిపించింది నాకైతే మా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా పార్టిసిపేట్ చేశారు కదా ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతుంటే మీరు ఇప్పుడు జనరేషన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఓ జనరేషన్ అవన్నీ మాట్లాడుతుంటే విన్నారు కదా మీకేమనిపిస్తుంది ఆ జనరేషన్కి ఈ జనరేషన్కి ఉన్న తేడా ఏంటి మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేశారా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసింది మీరు ఏం మిస్ అయ్యారు మీరు ఎంజాయ్ చేస్తుంది వాళ్ళు ఏం మిస్ అవుతున్నారు మీకు అనిపించింది ఏంటి సేమ్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసింది మేము ఎంజాయ్ చేయలేకపోయినాం మేము ఎంజాయ్ చేసింది వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయలేక ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయలేరు ఏజ్ అయిపోయింది కదా మనసుకి ఎప్పుడు ఏజ్ ఉండదమ్మా మనసు ఎప్పుడు ఎంగే రేపు పొద్దున నువ్వు కూడా అయ్యా సెవెంటీస్కి వస్తే నీ మనసు కూడా అదే చెప్తుంది చెయ్యాలనుకున్నా వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అనిపిస్తాను మీ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలన్నీ గుర్తుకొచ్చాయి అందరు గుర్తుకొచ్చారు స్వీట్ మెమోరీస్ యాక్చువల్లీ అంటే థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అదే ఇంకేమన్నా చిరిపి పనులు చాలా ఉంటాయి చాలా ఉంటున్నాయి అందరు అంటున్నారు చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఏదైనా ఒక్కళ్ళు ఒక్కటి చెప్పట్లేదమ్మా లెటర్లు అన్నారు కదా మీరు ఇంత ముందుకు మేము పక్కూరికే రాసేవాళ్ళం పక్క లేరు పక్కూరికి ఎవరిదో అడ్రస్ పెట్టి రాసి పంపించేవాళ్ళం ఒక్కసారి రిటర్న్ వచ్చింది ఇది రిటర్న్ వచ్చిందని మళ్ళీ పోయి వాళ్ళ ఇంటి ముందు వేసి వచ్చా అయితే మా అన్నయ్యను మా డాడీ వేసాడు అన్నయ్య తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే అన్నయ్యనే కదా మీరు వేసుకునే నాకు ఫస్ట్ నుంచి వీటితో మాట్లాడుతుంటే ఒకటి అనిపిస్తుందండి ఏంటంటే వాళ్ళ అన్నయ్య ప్రతిదానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఈవిడ ఏదో పెద్ద సహాయం చేశారు అదేంటో తెలుసుకుంది అన్నయ్యనే నాకు హెల్ప్ చేసింది నేను చేసింది ఏం లేదు అన్నయ్య హెల్ప్ చేయడం కామన్ కామన్ కదా అది ఏదైనా రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్స్ అంటే యాక్చువల్లీ మా అన్నయ్య నేను మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఎవరు సినిమాకి వెళ్ళాం అన్నయ్య చేసుకోలేదు అయితే వెళ్ళాము వెళ్ళి రిటర్న్ అవుతుంటే మా డాడీ ఎదురుగా కనబడుతున్నాడు మా డాడీ సీరియస్గా మా డాడీ కనబడి ఏ ఎటు వచ్చారంటే చెల్లని సినిమాకి వచ్చాను చెల్లె వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అని చెప్పాడు అవును డాడీ అవును డాడీ మా ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ కవర్ చేయడం అట్లాంటి చాలా కవర్ చేసాం లెటర్స్ లే మా పెద్దన్నే ఆర్మీ 
మా అన్నయ్య లెటర్ రాసి పంపాడు చాలా డీసెంట్ అతను పూజ్యుడు ఆయన అమ్మ నాన్నక అని రాశాడు మా అమ్మ అనేది వాడికి ఎంత గౌరవంగా రాసి పంపుతాడు మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పారా ఇట్లా వాడు డీసెంట్ అమ్మ మేము డీసెంట్ అని చెప్పే వాళ్ళం అన్నయ్య లెటర్ రాసినప్పుడు అది చదివినప్పుడు మాత్రం కొంచెం బాధ అనిపించే తను వాడే కష్టాలు ఐసులు అది ఇది ఉండేది మేము కూడా పంపించాం మేము బాగున్నాం నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలి అప్పుడు లెటర్లో రాసినప్పుడు తన ఫీలింగ్స్ అన్ని పెట్టేవాడు ఇప్పుడు తక్కువ హలో ఉన్నారా తిన్నారా అయింది అప్పుడు ఏమో అన్ని చాలా నీట్గా రాసి మీరు తిన్నారా మీరు ఉన్నారా అని అడిగేది కదా ఏదో పక్కన మనిషి ఉండి అడిగినట్టు అనిపించేది ఇప్పుడు ఫోన్లో నెట్ సరిగ్గా ఉండి ఉండక వాళ్ళకి ఇబ్బంది పడి అట్లా ఉండేది అది చదివినప్పుడు అలా ఏడ్చేవాళ్ళం అన్నయ్యవాడు అంత దూరంలో ఉన్నాడని మేమే కాదు వాళ్ళు కూడా చాలా పనులు చేశారు మేము చేసేలో తప్పు లేదు అంతే మమ్మీ సపోర్ట్ చేయాలి మమ్మీ సపోర్ట్ చేయదు డాడీ చేస్తాడు కొన్ని విషయాల్లో డాడీ స్కిట్ బేసిక్ గా అంతే డాడీ వరకే మనం ఏమైనా డాడీ మామలు అత్తలు వీళ్ళ సపోర్ట్స్ తీసుకొని అన్ని పనులు చేస్తా వస్తాం మమ్మీకి కొన్ని తెలియవు ఇప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడిన దాంట్లో అప్పట్లో చాలా ఇలాంటి వస్తువులు కానీ లేకపోతే ఇన్సిడెంట్స్ కానీ అవన్నీ అలా ఉండేవి కమ్యూనికేషన్ లెటర్స్ ద్వారా కానీ అలా ఉండేది కదా ఇప్పుడు అంతా వేరే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమన్నారు గుమ్మం బయటకు వెళ్ళాలి మేము పెద్దవాడు మాట్లాడారు ఏమని అంత దూరంలో ఉంటే దాన్ని చూసుకుంటూ రాళ్ళు వేసుకుంటూ లేదా పల్లీలు దింపుకుంటున్నావు అంత దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు గుమ్మం దాటగానే లిఫ్ట్ నొక్కితే దిగుతున్నాం వెళ్తున్నాం కదా సో అప్పటికి ఇప్పటికీ తేడా మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ అయినాయి మాకు బేసిక్లిసిటీ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ అయినాయి లిఫ్ట్ ఎలివేటర్ ఏదైనా వెళ్ళాలంటే మాకు కార్ బైక్స్ అన్ని అవే నో సైకిల్స్ సైకిల్స్ నామకే వస్తే నేర్పించారు బట్ మేము ఎక్కువ తక్కలే నేను స్కూల్కి వెళ్ళాలన్నా కాలేజ్కి వెళ్ళాలన్నా డ్రాప్ ఆర్ పికప్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది వెహికల్ ఉంటుంది ఎవరో ఒకరు వస్తారు అదే నడిచింది ఫెసిలిటీస్ మొత్తం అయినాయి ఏ ఎట్టు తిరిగినా డాడీ మోస్ట్లీ ప్రిఫరబుల్లీ కార్లో తీసుకెళ్ళడమా వద్దు తల్లి నో బస్ నో ట్రైన్ అట్లనే నడిచేది వాళ్ళు ఎప్పుడు విషయాలు మాతో షేర్ చేయలే మేము ఇన్ని చేసినాం నాని గాని అమ్మమ్మ గాని ఓకే మా అమ్మ అంటే నాకు తెలుసు వాళ్ళు మమ్మీ డాడీ కూర్చోబెట్టి చెప్పారు నాకు మేము ఇట్లా చేసినాం మేము ఇట్లా జరిగింది అని అమ్మమ్మలు నానీలు ఓ ఓకే వీళ్ళు కూడా ఇంత చేసారు మేము చేస్తే మమ్మల్ని తిడతారు దిస్ ఇస్ నాట్ ఫేర్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫేర్ మమ్మల్ని తిట్టద్దు వాళ్ళు చేసినప్పుడు లైక్ దాట్ మేము చేసేవి ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు చెప్తే అయ్యే డైలీ వీళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు దే వేర్ వెరీ సిన్సియర్ డైలీ ఇప్పుడు దే వేర్ వెరీ సిన్సియర్ అప్పుడు వాళ్ళ రియాలిటీస్ తెలిసినాయి మాకు మా జనరేషన్కి వాళ్ళ రియాలిటీస్ తెలిసినాయి ఆఫీస్ కావాలి ఆడుకోవచ్చు మేము మీలాగే చేస్తున్నాం మేము మీలాగే చేస్తున్నాం విఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ జెనెటిక్స్ అంటే మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ ఏం లేదు ఏ కరోనాలో అన్ని కవరప్ చేసినాం కరోనాలో అన్ని కవరప్ చేసినాం ఉన్నాయి లేని అన్ని ఎవ్రీథింగ్ కవర్డ్ అప్ థ్యాంక్ యూ ఆడుకోవడమే ఓకే మీ జెంటిక్స్ మాకు వచ్చినాయి మేము మీ పనులే చేస్తుంటాం ఓకే అండి నైస్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా ఇవాళ గుర్తుకొస్తున్నాయి ప్రోగ్రామ్ మరో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్